Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com slash de nieuwe wereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Willem de Witte en vandaag zit bij mij aan tafel onze eigen huisfilosoof Ad Verbrugge. En we gaan het hebben over Oswald Spenglers, ondergang van het avondland. Ad, Willem. Ik zou je bijna welkom heten, maar goed, we zijn in jouw studio, ja, dus dat gaan we maar niet doen. Leuk dat we hier zijn. We ja. hebben één keer eerder bij elkaar aan tafel gezeten. Ja, zeker. Ging het over een andere filosofische held van jou, Aristoteles. Aristoteles, ja. Vandaag gaan we uh, zo'n 2,5 millennium uh, vooruit in de tijd, gaan we het hebben over Oswald Spengler. Ja. Een andere denker die jou al geruime tijd bezighoudt, waar ik jou over heb horen doseren. Ja. En waar je met ongelooflijk vurig over kan uh, vertellen. Hopelijk gaan we iets daarvan vandaag ook meemaken. Um, Ad, Oswald Spengler, de ondergang van het avondland. Jij hebt ook aan de wieg gestaan van een hele mooie vertaling van dat boek. In ja. 2017, met uh, Mark Wildschut. Ja, zit hier ook onze, onze, eigen, onze eigen Mark, een goede vriend van mij. Dus uh, een prachtige vertaling. Een hele mooie vertaling van ja. een, denk ik, onderbelicht boek over het ja. heel genomen. In de geschiedenis van de filosofie. Ik denk dat als jij student uh, wijsbegeerte bent in Nederland uh, en jij... Uh, uh, ja. bent geïnteresseerd in die uh, interbellumperiode, dan is Spengler niet de eerste naam die je tegen zou komen. Nee. Ik vraag me af, wie is Oswald Spengler? Kan je misschien iets vertellen over de man, zijn tijdsgevricht en over waarom we eigenlijk zo weinig horen van Spengler als filosoof, want hij heeft wat belangrijke dingen gezegd. Ja, zeker. Um, ja, Spengler leefde van 1880 tot 1936. Um, het was iemand die eigenlijk een heel eigen pad is gegaan, ook uh, academisch. Uh, hij heeft een uh, technische achtergrond, maar toch ook veel in, aan, in de klassieke wereld en geschiedenis gedaan. Um, uiteindelijk, uh, uh, dankzij de erfenis van zijn uh, vader, kon hij vanaf uh, nou ja, ongeveer 30-jarige leeftijd, uh, denk ik, uh, zijn leven volledig wijden aan um, uh, studeren. Hij had tegelijkertijd toch politieke ambities. Dus het is een hele, wat dat betreft, uh, complexe persoonlijkheid. Um, hij um, voelde voor de Eerste Wereldoorlog eigenlijk dat de 20e eeuw in het teken zou komen te staan van, uh, van oorlog. Uh, dat daar de, eigenlijk de, 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 de strijd der staten zou gaan plaatsvinden. En dat voelde hij ook al voor de Eerste Wereldoorlog. Um, tegelijkertijd zag hij hoe uh, Duitsland zelf eigenlijk worstelde met uh, uh, democratie. Uh, en um, hij is een, um, nou ja, nog een kritiekaster van met name de parlementaire of partijpolitieke demo democratie. Um, en hij meende dat hij daar een traktaat voor moest schrijven wat hij ook uh, nou ja, cultuurfilosofisch zou onderbouwen. Um, um, zijn inspiratiebron, uh, denk ik, grote lijnen is, um, of zijn, zijn vele lijnen, maar Goethe is heel belangrijk geweest, Nietzsche is heel invloedrijk geweest, maar ik denk no, de belangrijkste is misschien wel Heraklitos, uh, de, de, de Griekse denker. Hij heeft ook zijn, zijn proefschrift, dat overigens is afgewezen destijds, aan uh, Heraklitos uh, uh, gewijd, een hele ja, bijzondere interpretatie, eigenzinnig, ik zeg ook al, hij is echt een eigenzinnige denker. En um, uh, nou, van, van, van de, met, met die invloeden, dus uh, Nietzsche, uh, Goethe, kunnen we het zo over hebben, en um, uh, Heraklitos, is die aan een, um, een project begonnen waarin hij wilde laten zien hoe um, ja, de, 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 de huidige politieke situatie begrepen moet worden vanuit de hele ontwikkeling van de westerse culturen. Um, en die ontwikkeling uh, kon weer begrepen worden vanuit, dat is zijn grote uh, centrale these, uh, de gedachte van de ontwikkeling van hoogculturen, hoge Precies. cultuur. Precies. En die hebben een bepaald patroon volgen. En uh, zijn mening uh, was dus dat, dat uh, als je dat patroon door hebt, dat je ook kunt zien waar wij nu zitten in, uh, als uh, avondland, uh, zoals het Westen. En, en hoe je van daaruit dus de verdere, het verdere verloop eigenlijk kunt, kunt begrijpen. Ja, en, dus hij spreekt uh, over de ondergang van het ja. avondland. Duidt daarmee een specifieke fase in de ontwikkeling van uh, de, onze cultuur. Van ja. deze westerse cultuur, occidentale cultuur. Ja. Um, misschien kan je iets zeggen, voordat we echt dat boek induiken, over dat begrip ondergang. Ja. Ik heb het idee dat dat nog alles ja, uh, misverstaan is. Uh, absoluut. Um, het is niet helemaal zeker of Spengler het nu uh, zelf heeft uh, verzonnen. De, sommigen zeggen dat het uh, de, de, de uitgever is geweest, ja, ja. omdat hij zo'n lange titel had. Dat was niet uh, aansprekend genoeg. Um, toch zijn er wel voldoende aanwijzingen. 
en dat hij het zelf heeft uh, verzonnen. Hij uh, refereert in de inleiding al aan die titel die, die hem uh, al in, in 1910, 1911 zo uh, voor de geest uh, uh, zweefde. En um, uh, ja, we moeten bij die ondergang dus niet denken aan uh, de teleurgang. Dat is heel belangrijk. Het is geen teleurgang, de ondergang. De ondergang van het avondland markeert wat hij noemt de, de, eigenlijk de overgang van de westerse cultuur in de civilisatie. En in een civilisatie is een cultuur, wordt vooral bepaald door economie, techniek en politiek. De kunsten die zijn, en de religie zijn niet meer zozeer richtinggevend binnen die cultuur. Maar, uh, maar die cultuur is, is, komt eigenlijk niet zozeer meer van binnenuit naar buiten toe. Dus vanuit, uh, is niet meer zo scheppend van binnenuit naar buiten toe. Maar heeft op een gegeven moment de vorm gevonden um, die, die niet meer zo gek veel verandert. Maar die, die zij vooral, uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen, uh, kwantitatief gaat verspreiden. Dus zij, um, zij wordt grootser, zij, zij ook is ook gericht op grootte. Op, op macht, dus kwantiteiten worden daar beslissend. En uh, um, de, 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 de cultuur is dan sterk expansief uh, geworden. En uh, in, in, in de ondergang van het avondland markeert dus de, de civilisatie van het Westen. Uh, zoals in de antieke wereld, eigenlijk Rome, uh, de, 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 de civilisatiefase uh, uh, markeert. Overigens uh, is die begonnen, zoals hij dan zegt, met uh, Alexander de Grote, dus nog voor uh, de opkomst van Rome. Maar zoals bij ons ook de civilisatie begonnen en gaan we over naar uh, Amerika. Precies. Uh, dus ja. dus uh, Napoleon en uh, uh, Alexander de Grote zijn voor hem eigenlijk vergelijkbare figuren in die culturele ontwikkeling van zo'n hoge cultuur. Daar moeten we denk ik wat nader op ingaan. Maar je zou dus, ik heb begrepen dat Spengler... Overigens misschien goed nog om even te vermelden, uh, Willem, uh, is dat de uh, 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 rise and fall of uh, the Roman Empire ja. van West, uh, dat, is, dat is voor hem ook een, echt wel een inspiratiebron. Een belangrijke bron geweest. Ja, dus uh, dat hij... Ja, ook die geschiedenis van Rome. Maar hij verwijst ook naar, uh, naar Egypte, naar China. Prachtige stukken over uh, uh, de, wat hij noemt de wereld van de, het Oost-Romeinse Rijk. De magische ziel. Ja. Uh, waar, waar ook de islam opkomt. Uh, uh, dus dus hij, hij beschrijft in totaal zo'n zeven hoge culturen. Maar het accent ligt wel op nou, een beetje die islamitische en magische ziel. En uh, de, uh, de, de antieke wereld. Precies. Ja, en, en dan en, onze en, eigen... En voor, ja, en, en onze eigen cultuur. Apollo, uh, ja. Faustische uh, ja. cultuur. Ja, dat is of inderdaad de term, maar daar kunnen we het zo over daar hebben. Daar gaan we het zo over ja. hebben. Want ik wilde inderdaad misschien nog even om hier een strikje om me heen te doen zeggen van... Spengler heeft volgens mij op een later moment ook al gezegd... Ik had het net zo goed over de voleinding van uh, het avondland ja. kunnen hebben. Want het gaat ook echt om dat eindstadium, zoals jij mooi zegt... Van de ontwikkeling van een cultuur. Dat betekent helemaal ja. niet dat de cultuur dan daarna... Binnen twintig jaar uh, implodeert. Nee, helemaal niet. Kan nee. nog heel lang voorbestaan nee. op dezezelfde ja, manier. Dat, dat, dat was eigenlijk ook de, de, de inzet. Ja. ja dus um, hij ziet wel van, nou ja, die, die civilisatiefase is wel een, een gevaarlijk punt. Hij laat ook voorbeelden zien wat misgaat. Ja. Voor het, um, dus dus de, het Westen moet, uh, moet wel weten waar, waar ze nu zit. En, en dat impliceert ook een bepaalde politiek en een bepaalde politieke agenda. Um, daar gaan we het zo ook nog over hebben. En maar uh, uh, zijn bedoeling was juist uh, die continuering van uh, die westerse wereld. Uh, uh, met uh, de haar kenmerkende eigenschappen. En, uh, en tegelijkertijd ziet hij ook dat risico ja. van, van een, uh, een, echt een, een, een teleurgang. Ja. Ja, dus, dus hij is er ambivalent in. En daarom is het zijn eigen uh, zijn activisme, zijn politieke project. Is oké, okay, we leven in de civilisatie. Dat impliceert een bepaalde ik zou kunnen zeggen, speelruimte ja. voor uh, wat, wat er mogelijk is en wat er niet mogelijk is. We moeten niet verwachten dat we nog... Uh, de, de, de religieuze opleving krijgen uh, zoals we die in de, de middeleeuwen hadden. We moeten ook nie, niet verwachten dat, er, uh, dat de kunst nog gaat bloeien. Uh, dat is, in die zin is het ook hard, want het is eigenlijk een heel romantische denker ook. Uh, uh, nee, dit is het tijdperk van de techniek. Dit is het tijdperk van economie en dit is het tijdperk van politiek. Ja. En uh, uh, het, het, vanuit, dat, dat, vanuit die uh, ja, speelruimte 
moeten we eigenlijk kijken naar de toekomst. Ja. En moeten we zien wat er mogelijk is en wat er niet mogelijk is. We zitten dat, in een bepaalde beweging. Dat is een soort realiteitszin. Precies, precies. Ja, de realiteitszin. We zitten ja. in een bepaalde beweging. Je moet dat wel onderkennen, want anders ga je lukken raak handelen. Ja. Maar om ja. he, mee te bewegen met het ritme van onze tijd en daarin uh, uh, op een gepaste manier dus ook uh, te handelen, ja. moet je dus inderdaad voeling hebben voor de ontwikkeling van die culturen en voor de periodiek van die culturen ja. en te kijken van en waar, waar bevinden we ons. Ja, ja en waar, waar je dus ook met elkaar aan, uh, aan toe bent. En, uh, ik, moet, ik moet zeggen, uh, ja, toen ik dat boek in eerste instantie las, dat is uh, nu zo'n twintig jaar geleden, nee, ruim twintig jaar geleden, uh, ja, was het wel een soort klap in mijn uh, gezicht. Uh, enerzijds uh, uh, maakt het heel veel dingen voor mij duidelijk. Hè? Dus, dus de samenhang, van ik zeg van ja, dit is nou echt Europees. Hè? Uh, inderdaad, uh, de, 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 de gotische kerken, uh, de, 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 de glas- en loodwerken, de, de, de allerlei... Laten we zeggen, eh, niet alleen de architectuur, maar ook de muziek eh, die, die opkomt. Eh, het soort literatuur, wat is nou het verschil tussen Shakespeare en Sophocles? En eh, waarom eh, is, is Rembrandt zo anders? En hoe, in welke zin lijkt Rembrandt eh, en, de, en de Europese schilderkunst eh, eh, toch alweer een verwantschap te hebben, ook met die, met die muziek? Waarom zeg je dat het toch ergens behoort tot diezelfde wereld? En dat voelen we ergens ook, hè? Het behoort tot diezelfde wereld, maar wat is datzelfde? Precies. Ja, en nou, dat, laat, is, dat, is precies. Ja. dat moeten we precies gaan uitpakken. Want dat is dus, wat voor methodiek ontwikkelt Spengler nou om dus die grotere patronen in de wereldgeschiedenis te zien? En niet alleen maar die patronen binnen culturen. Maar dus ook kunnen zeggen, omdat al die culturen onderhevig zijn aan eenzelfde ontwikkelingsproces. Met een soort van ontstaansperiode, een volle bloei ja. en dan ook weer zo'n ondergangsperiode. Dat je dus ook parallellen kan trekken tussen die culturen in termen van die ontwikkeling. Zoals ja. jij net zegt, dus daarom kan je Alexander de Grote en Napoleon vergelijken met elkaar als figuren die in eenzelfde periode in hun eigen cultuur uh, staan. Ja, en, en, en dus een, 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 een verandering teweeg brengen. Ja. En ja. markeren. De, inle de, de inleiding de nieuwe... vormen van civilisatie. Precies. Ja. Van de nieuwe... Misschien kunnen we dat eens nader uitpakken. Want dat ja. zijn denk ik op zich al uitdagende ideeën. Jij noemde ja. het al even Goethe. Um, Spengler heeft natuurlijk het idee dat je kan kijken naar de geschiedenis als... Uh, als, als ware culturen organische vormen, ja. op een bepaalde manier. Ja. Misschien kan je daar wat meer over zeggen. Hoe, ja. hoe legt hij dat nou uit? Nou ja, in, in de eerste plaats uh, hanteert hij een, um, een notie die uh, uh, ja, ergens voor ons wel heel, heel bekend is, namelijk de ziel. Uh, maar de ziel die je niet meer, louter verbindt aan, aan individuen, aan enkelingen, maar ook aan uh, groepen. Dus aan, um, eh, zoals wij ook kunnen, misschien kunnen zeggen, de ziel van een voetbalclub. Hè? De ziel van Precies. Ajax. Ja, zoals je ja. ook wel mooi zegt in jouw boek, uh, Gezagscrisis, uh, dames en heren, dat u weet. Dat ligt hier ook op tafel. Ja, ja nou, over, over die relatie kunnen we het nog hebben. Ik ben Precies. geen Spengleriaan, maar, maar ik neem wel uh, zijn, zijn, zijn denken serieus. Precies. Hè? En, ik, 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 dus, en ik integreer dat ook weer in mijn eigen denken. Maar goed, uh, inderdaad, de ziel uh, van, van een voetbalclub of de, van een bedrijf. Ja. Hè? Met een, en daar horen bepaalde gewoontes bij, uh, manieren van doen, uh, hoe mensen met elkaar omgaan. Nou, voor Spengler is dus um, uh, ook een, een, een cultuur, um, uh, moet je begrijpen als een, als een ziel. Die, um, en dan heb je zielen van landen. Uh, uh, ook, ook, uh, hij spreekt ook over, bijvoorbeeld over de, 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 de Engelse cultuur, uh, die nog een soort vikingsziel heeft, of geest. En de Duitse, uh, de Spaanse, uh, nou ja, zo kun je... Maar die, die hebben toch um, uh, allemaal wat gemeen. En uh, de, de ziel van zo'n landschap, zo'n gebied, uh, die, die, die collectief is, um, die, die wordt gekenmerkt door een, uh, je zou kunnen zeggen, een, uh, een, een eigen... Uh, 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 ja, richting, een eigen, uh, ook wat hij noemt oersymbool, uh, waar ze zich op oriënteert. En uh, die ziel die, die, die drukt zich dan uit in de, vooral een verhouding tot ruimte en tijd. Ja, en dat is niet zo vreemd. Hè? Als je, als ik, vroeger als kind al, uh, ik ben opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen, als we dan de grens overgingen. Dan zet je meteen naar het landschap te kijken. Van, het verandert hier in België. Ja. En die huizen zijn anders. En, uh, ja, wat is dat? Nou, dat verspreken is dat daar drukt een, in dit geval de Vlaamse ziel zich uit. Die onderscheiden is van de Zeeuwse of de Nederlandse uh, ziel. Dus dat is een, je ziet het in ruimte en tijd. De, de omgang met ruimte. 
Dus de, de inrichting, het soort huizenbouw. Uh, uh, en ook een verhouding tot uh, ja, de, de, de tijd. Kunnen we het dadelijk nog ja. wel over, uh, over hebben. Nou, die, uh, nou is ook het idee dat uh, niet alleen de landen dus verschillen. Hè, denk maar een verschil tussen Duitsland, Nederland, Frankrijk. Gewoon infrastructuur, ruimte. Hoe gaan we met de ruimte om? Hoe bewegen we in die ruimte? Ja. Um, dat, 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 en dat sloot weer heel mooi aan bij mijn oorspronkelijke project wat ik had ontwikkeld rond ethos. Ethos zowel als houding, als habitus, als habitat. De woonplaats, dus de gewoontes en de woonplaats. Nou, dat herkende ik bij Spengler. En dan gaat je hart altijd al sneller kloppen natuurlijk. Ik vind, ja, dat, dat zie, zo ziet hij dat ook. Ja. Dus... dus en ik had dat min of meer zelf ontwikkeld in uh, de, mijn, mijn proefschrift, De Verwaarlozing van het Zijnde. In dialoog met Heidegger. Ja, in dialoog met Heidegger. Gebruik maak het voor Aristoteles. En juist op die, zeg maar, die, die wederkerigheid, habitus habitat, uh, uh, gewezen. Nou, Spengler die, die duidt dat eigenlijk vanuit dat idee van zo'n ziel die tot uitdrukking komt. Ja, en, um, en ook collectief. En dat was voor mij ook een, een belangrijk uh, nieuw element... Dus, dus je, eh, eh, je herkent natuurlijk allemaal wel, als je bij iemand op een kamer komt, eh, zelfs deze ruimte, dat drukt natuurlijk ook een bepaalde ja, persoonlijkheid zichzelf in uit. Eh, maar zo is dat in mijn volk, maar zo is het eigenlijk ook bij zo'n hoogcultuur. En het, en het idee is dan eh, dat, dat dus die collectieve ziel, eh, dat die ook een eigen eh, ja, ontwikkelingsgang kent. Die ontvouwt zich op een bepaalde manier, eh, zoals een een leven zich ook op uh, ontvouwt. En Spengler denkt dan heel organisch. Uh, en daar is ook uh, Goethe belangrijk. Want hij zegt, ja, je kunt dus... Uh, ja, net zoals we bij mensen spreken over uh, de jeugd, de adolescentie, volwassenheid, de ouderdom. Of bij de seizoenen over lente, zomer, herfst en winter. Zo kun je eigenlijk ook over die culturen spreken. He, dat is ook wat, he, wat Amerikanen zeggen van Europa, he, een soort oude, een oude wereld. Ja? In Europa is een oude ziel aanwezig. En in China is ergens ook een oude, oude ziel. En zo heb je ook een, meer een jonge uh, ziel. Die, die, uh, en, en, en ten tijde van de gotiek, uh, is, is voor Spengler, zien we hoe dat avondland, dat westen, opkomt. Dat is een soort met, met de onbezonnenheid... Met er, uh, ook met de eigen dwaasheid en, en verdwazing, met de religieuze beelden, met enorme, b- bijna visionaire uh, ideeën. Ja, dus hij, hij refereert aan uh, um, uh, de, de, de monnik um, uh, Joachim van Fiore, uh, die, die het spreekt over... Uh, over het derde rijk wat komt. Dat is niet, het, niet de nazi's derde rijk, maar het rijk van de eh, vader, de zoon, maar nu de rijk van de heilige geest. Eh, en daarmee ontstaat eigenlijk al een, een, een idee bij Joachim van Fiore van een... Ja, we zijn nu eh, in, in aangekomen en hij, hij voelt dus waar die geboorte van die, van die nieuwe wereld, ja. die, die gotische wereld. Een nieuwe ziel ook. Eh, ja, een ziel die eigenlijk opkomt. Ja. En hij voelt uh, ja, dat dat iets anders wordt. En hij verbindt dat dan aan de Bijbel. Hè? Het Rijk van de Vader is het Oude Testament. Van de Zoon is het Nieuwe Testament. En de Geest, dat is nu uh, van, de, van de katholieke kerk... die, die zich als gemeentezaak en, 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 in die wereld eigenlijk ja, bijna het rijk, het rijk op aarde gaat maken. Ja. Dus het is ook het idee van de, van de volheid van de tijd. De volleinding van de tijd. Nou, daar zie je alle typische faustische manieren om met geschiedenis om te gaan. Voortdurend denken in eh, dat de eigen tijd die van de volleinding wordt. Eh, de Grieken keken altijd terug. Eh, dat is, eh, eh, vroeger was het alles beter. Ja, maar. Misschien moeten we dat inderdaad wat nader ja. uitpakken. Want je had het net al even over dat verschil tussen die faustische ziel, dus echt dat occidentale. Dat is onze be- ja. beleving en ontwikkeling. Ja. Dan heb je inderdaad dat, hij onderscheidt de magische, daar had je het al even ja. over. Dat is ook het meer het Midden-Oosten, maar ook het Jodendom en die tradities ja. gaat hij daaronder. En dan heb je de Apollonische, dat gaat Ja, de Apollonische ziel. Precies, ja. De, ja. de antieke, de, de Romeinen en de Grieken. Ja, dus hier ja. komen we eigenlijk op een heel belangrijk punt. Hè. Hij zegt, uh, ja, dat, dat is zo'n collectieve cultuur, um, die wordt gedragen door een oersymbool. En um, uh, die heeft dus een, uh, of heeft, heeft een eigen ziel met een eigen oersymbool. Uh, en zo onderscheidt hij dan de, de, de Faustische ziel 
de, de magische ziel en de Apollinische ziel. Nou, hij heeft het ook over de Egyptenaren. Ook, maar goed, laten we niet ja. alles erbij halen, want dat wordt, wordt, uh, dan kunnen we dat allemaal niet doen. Ook niet. Maar deze drie zijn denk ik wel illustratief. Ja. Um, hè, en die, 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 die zielen, die kennen ieder hun, uh, een oersymbool. Nou, bij de, bij de en verhouding dus tot ruimte en tijd, wat ik zo even al noemde. Um, nou, wat je bij de Faustische ziel uh, tegenkomt, is eigenlijk een hele sterk uh, richtingsgevoel. Waarbij, um, uh, 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 dus, dus een vo- vooruitgang, uh, vanuit, vanuit het idee van een, um, uh, ja, dat, dat, hij noemt het, het het strevende ik in de oneindige ruimte. Uh, een, een idee van dat dat ik in die ruimte komt en zich die, van die ruimte meester maakt. Ja. Ja, en, en, en eigenlijk geen grens accepteert. Dus ook steeds verder gaat. Verder gaat. En, en gefascineerd is door die oneindigheid. Dus zowel dat ik als die ruimte zijn onbegrenst ja, in hun on, eigen onbegrensd en een, en een enorme drang ja. eigenlijk. Uh, richtingsdrang. En um, uh, dus, dus, dus met die gotiek uh, zie je bijvoorbeeld uh, een, een nieuw soort bouwkunst ten opzichte van de Romaanse. Dus die, die, je ziet dat streven eigenlijk in die torens, in, die, in dat hoger, uh, hoger, verder. Uh, je ziet ook uh, voor hem uh, in, in de, uh, de kruisrepgewelven, hè? dus hoe... Hoe wij eigenlijk spelen met zwaartekracht, zegt hij. He, dat is, als je de Romaanse of de Egyptische bouwkunst ziet, is heel anders. Wij, wij, wij doen eigenlijk alsof die, alsof die stenen ons niet tegenhouden in creativiteit. Dus hij, er komt een soort spanning in die ruimtes. Ja, die, waarin de, de, de materie bijna opgelost uh, wordt. Zeg en de impressie eigenlijk. van oneindigheid ontstaat. Ja, bijna. Van, in de verte. Ja. Hè, want ja. dat, dat schilderde je dan ook nog de, he, de hemel in. Ja, dus je gaat ja. als het ware zo de hemel in als ja. je in die kerk uh, staat op die plafonds. Dat, bovendien valt daar in het glas en lood uh, licht, valt daar een soort blauwe glans over alles. Die uh, als je in zo'n kathedraal uh, komt, dan moet je, eigenlijk, moet je realiseren, wij kijken naar de bruine versies. He, maar dit waren natuurlijk vroeger waren ze licht geschilderd. He, dus dan zie je een soort. Hij zegt, ja, dat wordt bijna alsof de, de materialiteit wordt, wordt opgelost. Dus je komt in een soort sferische ruimte. Nou, die, dat ziet hij ook weer in, in bijvoorbeeld in de, in de schilderkunst. Hoe um, wanneer wij in de Renaissance uh, zogenaamd teruggrijpen op de Griekse oudheid, zegt hij, dan is dat precies ook het moment waarop wij. Um, uh, de, de, het, het, het verdwijnpunt introduceren uh, binnen in het perspectief, het perspectief in, ja. in het perspectief tekenen en schilderen. Ja. Kortom, in de tweedimensionaliteit proberen we de suggestie van de, de oneindigheid uh, te brengen. Dus je ziet daar ook alweer de voorwerpen verschijnen in de ruimte. Ja? Kijk je naar het Griekse fresco, dan is het het lichaam. Wat eigenlijk de, de, en de, en de beeld, uh, beeldhouwkunst zie je dat helemaal. En maar kijk maar ook de Griekse vaarschilderingen. Het lichaam constitueert daar ruimte. Precies, dat is ja. een belangrijk contrast ook voor Spengler. Jij ja. hebt die, die neiging naar het oneindige in die Faustische cultuur ja. versus dat in zichzelf die gesloten kosmos. Ja, want dat is eigenlijk het, beleving. Dus het, het, het antieke uh, oersymbool is uh, het, 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 het naakt aanwezige lichaam. En uh, dus bij hen, in zowel in de tempelbouw, in de rol die de beeldhouwkunst uh, speelt, de, 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 hoe hun schilderkunst uh, opereert, daarin zie je eigenlijk voortdurend uh, hoe, hoe het lichaam het, het startpunt is. Hè? Uh, en maar zelfs in de wetenschap, hè, bij Aristoteles zegt, ja, de, 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 uh, het getal uh, is eigenlijk een, een afhyresis, een, een, een abstractie. Je begint met het lichaam en dan abstraheer je van iets en zo kom je uit bij, de, uh, ja, bij, bij, bij uh, het punt. Hè, via uh, de, de, de kubus, de, de, de vlakken, de lijnen, dan, dan het punt. En, en, en in, in het getal, uh, in de kwantiteit, abstraheer je dan van, van het lichaam. Maar het lichaam is de... Is de, is de oorsprong. En daarom zegt, eh, kennen we ook alleen natuurlijke lichamen. Accepteerden de Grieken niet het getal nul. Hebben ze alleen maar de hele getallen of de reële getallen. Hè? Of hooguit breuken, verhoudingen tussen uh, uh, lichamen of, of, of delen van lichamen. 
Uh, nou ja, zo, zo. Um... Nou, dat is natuurlijk mooi wat je zegt. Die oerziel, dat raakt in, aan alle haarvaten van de beleving ja. van mensen in een bepaalde cultuur. Ja, want nee, dat is cruciaal. Precies. Dat is cruciaal. Dus dat is, de... dat is wat ik zoeven eigenlijk uh, ook, ook benoemde. Hè, dat, dat voor mij de ogen open gingen. Dat er een verwantschap zit tussen die verschillende gebieden. En dat, dat wanneer Spengler bijvoorbeeld de opkomst van de muziek, de klassieke muziek beschrijft vanuit, hij noemt het dan de, de, de burcht en de, het muziek van de burcht en het muziek van de dom. De, dus de, de, de muziek die verbonden is met het heilige en de muziek die verbonden is met het, ja, het aardse bestaan. Ja, ja. Dat zijn twee tradities, maar wanneer je die, die, die heilige muziek volgt... En dan zie je dat eigenlijk, weer, zoals in die kathedraal, dat zelf de oersymbool tot uitdrukking komt. He, dus dus uh, daar begint, bij ons wordt die muziek belangrijker, steeds belangrijker, binnen de religieuze eredienst. Uh, Want bij de Grieken is het beeld voor in, in zijn optiek uh, veel belangrijker uh, geworden. Uh, en, en, uh, uh, dus dus de, 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 laten we zeggen, de fuga's van Bach... He, laten eigenlijk ook diezelfde, uh, uh, hij noemt het uh, oneindigheid zien. De, de, uh, de, het kerkorgel als instrument heeft voor hem dus een faustische betekenis. Uh, dat je, dat je uh, de, uh, de hele ruimte als het ware bezet met geluid. Uh. In ons moderne popconcert is daar, laten we zeggen, de geciviliseerde vorm van. Met luidsprekers over terreinen gaan. Dat is onze cultuur. Ja. Maar die, dat orgel had al diezelfde faustische drang om die hele ruimte te veroveren. En eh, iets wat niet in, 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 in een beeld uh, uh, kan. Hè, maar wat we, nou, uit in het, wat we in het toonbeeld dus wel kunnen. Precies. Dus, dus die muziek is het zinnenbeeld ja. uh, weer voor, die, voor die faustische ziel. Ja. En die komt daarin tot grote hoogte. Maar zelfs in de structuur van de fuga ziet hij de overeenkomst met de wiskunde. Dat we de melodie, die, die heel lang nog leidend is geweest, dat die vervangen gaat worden door het motief. En dat we met het motief eigenlijk gewoon allemaal verhoudingen, net als x, x kwadraat is 2, 2i plus z of zo, dat we met verhoudingen gaan werken, functies waarin de muziek gaat bewegen. In het motief, in plaats van bij de melodie. En nou ja, goed, zo, zo kun je eindeloos uh, zien, hoe, en, en dat vond ik uitermate intrigerend, hè, hoe, hoe dus op al die terreinen van architectuur, religie, maar ook in politieke zin, daar gaan we het dadelijk over hebben, uh, in onze moraal, in, 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 in onze kunsten, uh, in ons rechtssysteem, eigenlijk zo'nzelfde, ja, je kan zeggen, oergevoel tot uitdrukking komt. Net als bij die, die huizen waar we het over hebben. Zeg maar, nou, zo doen wij dat. Dat is, dat, dat is hoe wij, waar wij ons thuis voelen. En dat symbool geeft eigenlijk aan, net als bij dat huis, dat waar wij ons thuis uh, voelen. Hoe, hoe we ons kunnen beschermen tegen de, uh, de, 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 de duistere vergankelijkheid van uh, de wereld waar we ons in bevinden. Dus dat oersymbool geeft een bepaald soort oriëntatie. Rust, oriëntatie. Ja, ja. Nou, je maakt het zelf wel mooi, het ezelsbruggetje inderdaad. We hebben een aantal van die deelgebieden waarop diezelfde, dat oersymbool, tot uitdrukking komt. Heb je al heel mooi beschreven, ook in hun samenhang inderdaad. Ja, dat is vooral ook in deel 1. Hè? Dus in deel 1 uh, behandelt hij ook uh, een heel groot deel van uh, de, de kunsten uit verschillende culturen. Ja. En dat, is, dat staat daar echt, uh, gaat over toneel, gaat over schilderkunst. Het gaat over muziek. Olie, uh, schilder, inderdaad, olie ja, Ik bedoel, het zijn ja, scherterende verhoudingen. Ja, pra, pra, over de kleuren. Dus, dus, dus ook hoe, hoe Rembrandt dus, uh, zo schildert dat uh, de, de figuren dus, uh, uh, tevoorschijn komen vanuit de ruimte. Ja. Daar zien we dezelfde rol van het licht. En net als in dat glas en lood. Dus dat, dat, dat ze ja, dus vanuit die ruimte verschijnen. Hè, denk maar aan de nachtwacht. Ja. Vanuit de dynam dynamische ruimte verschijnen ze. He, maar, maar ik gaf, geef mijn student altijd het voorbeeld van, he, 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 kijk naar uh, Star Trek, he, waar we letterlijk de ruimte in gaan. To boldly go where no man has gone before. Dat was het. He, ja. Dat is discovery. Ja, ja. De ontdekkingsreizen van de vikingen. En als we de wereld ontdekt hebben, ja. want hij verbindt dat natuurlijk ook aan heel die globalisering, Precies. dan gaan we de ruimte in. En Elon Musk, typisch een faustische natuur, ja. 
Die wil naar Mars. Klopt. Dus. Meer mijn generatie is Buzz Lightyear. Op ja, naar Buzz Lightyear. En daar en, voorbij. En daar voorbij ja. <laughs> Zelfs de sterren gaan ons ja. begrenzen. Ja. Nee, dat is precies. Ja. Dus daar spreekt dat foutste element uit. Nou, je maakt zelf uiteindelijk al de overstap. Van. We zien dus ook in de meer hè, uh, 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 politieke verhoudingen dat zo'nzelfde oergeest, zo'n oersymbool tot uitdrukking komt. Ja. Hoe, en, en, en niet alleen dat oersymbool speelt daarin een rol, maar ook wat we eerder benoemden van die ja. uh, verschillende fasen. Die fasen in de ontwikkeling Absoluut. van een bepaalde... Uh, ja, want dat, is, want dat is zijn project, hè? Exact. Voor slot van rekening. Want dat, dat, daar was het allemaal om begonnen. Hij heeft het meer dan tien jaar over gedaan. Precies. Hè, maar uh, d- d- daar ging het om. En wanneer zijn eerste boek uitkomt, uh, dan zitten we in uh, uh, 1917. En dan wordt heel die politiek nog niet behandeld. En, en dan zit er pas het tweede deel. En in de jaren 20 verschijnt dat. 1922 uh, ongeveer. Uh, ja, dan, dan, uh, uh, dan, dan komt zijn politieke filosofie. En die geeft ook veel aanstoot. Ja. Uh, die, die, uh, nou, m- m- wel misschien belangrijk om toch even te vermelden. Want wij zeggen, nou ja, het, het, het lijkt zo'n uh, toch een beetje obscure denker. Die volgens sommigen ook gehuld nog zou hebben met de nazi's. Uh, wat overigens pertinent niet waar is. Daar uh, wil ik dadelijk ook nog wel iets uh, over zeggen. Um, uh, eh, maar hij was mateloos populair in, in het interbellum. Uh, en dat, dat, dat is natuurlijk, Duitsland had de oorlog verloren. Um, eh, men was ontevreden over uh, het functioneren van uh, de Republiek van Weimar. Um, je, je, er was een enorm politiek uh, onrust. Uh, de Poets. De Kap Poets. Ja, maar we hebben natuurlijk ook uh, zowel communistische zijde als. Uh, van, uh, de, de Spartacisten die. Uh, ja, de nazi's natuurlijk. Precies. Hitler. De, de Bierhal Poets in München. Ah, absoluut. Precies, dus je ja. ziet, het is, het is gewoon chaotische ja. uh, tijd. Hè? En daar komt dan natuurlijk nog de economische problematiek bij. Uiteindelijk de grote herstelbetalingen, uiteindelijk nog de beurskracht. Nou, we kennen het hele verhaal naar de jaren 30. Om die crisis dus de, in de, de Weimar. Uh, ja. Absoluut. Vooral en, in de um, vroege periode tot aan 1923 is het ja. een echt grote crisis. Dus als dat tweede boek uitkomt in 1922, de, dan, is het nog vol op. Die hyperinflatie ja. is aan het toeslaan. Uh, 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 het is echt, uh, absoluut. Dus, uh, dus, dus zijn boek komt wat dat betreft uh, ook uit op een moment waarin het... Uh, die ondergang. Uh, die, oh, dat, <laughs> dat die, zo neemt men voelbaar. het dan ook. Hè? Dus... Uh, <laughs> Maar, maar het, ja, er zijn er honderdduizenden van verkocht. Ja. Ja, dus, dus hij is vanaf dat moment ook uh, ja, een gevierde man in, in Duitsland. Uh, hij kan uh, overal lezingen geven. Uh, hij wordt ook uitgenodigd om uh, hoogleraar te worden op verschillende prestigieuze plaatsen. Maar dat weigert hij pertinent. Het heeft, heeft ook te maken met zijn uh, scherpe analyse over wat, een academie, wat de academie is. Dat is eigenlijk niet de, de echte wereld voor hem, niet de praktische wereld. Uh, Al ontzield ja. ergens ook, hè? Ja. Zijn, dus dus uh, hij blijft gewoon, wat, zoals in Duitsland wordt genoemd, een vrije stiefsteller, een vrije denker, vrije, uh, vrije schrijver. En uh, nou ja, dat, dat is uh, deel, deel 1. Deel 2 is, dat is, betreft dus dat uh, politiek komt in 22 uit. En uh, ja, dat, uh, d- daar schetst hij eigenlijk ook uh, het eigen karakter, zowel van de moraal van het avondland als de, 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 de politiek. En, en wel vanuit het idee van de historische ontwikkelingen. Hè? En, en in welke fase we dan zitten. Nou, laat ik eh, misschien eerst iets zeggen over um, de, de moraal van het avondland. En eh, ja, misschien is het eigenlijk nog wel het beste dat ik daar gewoon een stukje Mooi. van, van uh, lees. Moet ook een beetje gevoel krijgen. Ja, voor ja, de... Voor de ik, ik, kijk, als mensen daarin geïnteresseerd zijn, dan... Uh, ik, ik, het is uitgegeven in 2017 bij Boom, inderdaad, vertaald door Mark uh, Wildschut. Dat mensen en, weten, er staat ja. een linkje in de beschrijving onder de video. En als je, video. Het, als je het boek koopt, dan krijg je ook een, um, een, een uitvoerige link. En dan kunnen we hier ook wel uh, naar uh, allerlei, allerlei korte colleges die ik daarover uh, heb verzorgd. Dus dan geef ik een soort be- begeleidend... Uh, zitten er uh, uh, ja. uitweidingen in. Inderdaad, ja. het is een hele ja. mooie website. Ja, het is een hele mooie website. Ja. Dat is ook uniek als project uh, destijds. En um, uh, nou ja, omdat ik ook vind... Ja, zo'n boek moet gewoon gelezen worden. En je moet er ook... Ik, ik probeer er ook... Uh, uh, natuurlijk echt een fundamentele kritiek op te ontwikkelen. Maar, maar dan moet je het wel eerst begrijpen. Hè? Dat, dat, is, dat is heel belangrijk. Nou, dus uh, uh, de, de, ook de moraal die belangrijk wordt voor de politiek, uh, de moraal van het avondland, uh, die, die wordt gedragen door dat oersymbool. Ja? En 
Uh, nou, ik, ik, ik lees één uh, alinea voor, die geeft eigenlijk uh, heel mooi al aan z- zijn invalshoek. Hè. Dus het, we moeten het fenomeen van de moraal, zegt hij, uh, vanuit een vrije blik uh, beschrijven. En uh, dat betekent dat we niet alle morele positie in moeten nemen, maar moeten kijken naar wat die moraal nou doet. Dat is prachtig. Nou, dat is een stap terug van... En ik denk dat het ook in, in de, de hedendaagse wereldconflict eigenlijk uh, heel belangrijk is. Dat wij als Westen begrijpen van wat voor moraal gaan wij nou steeds uit. En waarom zou dat anderen nou tegen de borst kunnen stuiten? Uh, ja, misschien wel omdat die een fundamenteel an, ander soort uh, moraal hebben... vanuit een andere cultuur, vanuit een andere ziel. En, uh, maar wij accepteren eigenlijk geen andere moraal. Daar begint het dan mee. Ja, dat dat is, onbegrensde opnieuw. Dat onbegrensde opnieuw. Onze moraal moet wereldwijd heersen. Dat is typisch faustisch. Dus de West-Europese mens staat hier onder invloed van een enorme optische illusie. En dat geldt voor iedereen zonder uitzondering. Dus, en hij zegt niet wat we... Hij verwijst daar eigenlijk naar de alinea daarboven. Dat wij voortdurend dat de moraal denken in termen van, van moeten. Wat we moeten doen. Wat we moeten. Wat moet er gebeuren. Wat, en, Zollen. Ja, iedereen, zegt hij, dit is de optische illusie, iedereen eist iets van anderen. Men zegt, gij zult in de overtuiging dat hier echt iets in algemene zin kan en moet worden veranderd, gevormd, geregeld. Het geloof daarin en het geloof dat men er recht op heeft is onverrikbaar. Er wordt bevolen en er wordt gehoorzaamheid verlangd. Dit betekent, dit betekent voor ons pas moraal. Ja. Dus moraal heeft te maken met dat regelen, vormen, dat opleggen. Dit, in de ethiek van het Westen is alles richting. Gewoon daar daadkracht, machtsaanspraak, gewilde uitwerking op afstand. We gaan iets veranderen, transformeren. Op dit punt zijn Luther en Nietzsche, Pausen en Darwinisten, socialisten en Jezuïten het volledig eens... Hun moraal maakt aanspraak op algemene en permanente geldigheid. Nou, dit hoort bij de noodzakelijkheden van het Faustische bestaan. Wie anders denkt, onderwijst, wil, is zondig, afvallig, een vijand. Ja, we, we zagen het zelfs bij de coronacrisis. Ja, dat is een, uh, maar ook in de katholieke kerk. Wie anders denkt, op de brandstapel. Weet je? Dus dat is een, uh, zo iemand wordt genadeloos bestreden. De mens moet, de staat moet... De maatschappij moet. Deze vorm van moraal is voor ons vanzelfsprekend. Zij vormt voor ons de eigenlijke en enige zin van alle moraal. Maar nog in India, nog in China, nog in de klassieke oudheid is dat zo geweest. Boeddha gaf een voorbeeld. En man was vrij dat na te volgen. Epicurus gaf goede raad. Ook dat zijn vormen van verheven, wilsvrije moralen. Nou, wij hebben het unieke van een morele dynamica in het geheel niet opgemerkt. Ja. Nou, dat zegt aangenomen dat het socialisme niet in economische, maar in ethische zin opgevat, en dat is, daar gaan we het dadelijk nog over hebben, het wereldgevoel is dat in naam van allen de eigen mening doordrijft, dan zijn wij zonder uitzondering socialisten. Of we het weten en willen of niet. Ja, precies. Ja. Er zitten zoveel mooie. Het is natuurlijk grappig dat enerzijds dat precies dat die zendelingenethiek ja. He, dat het inderdaad wat hij zegt, Nietzsche en de paus en iedereen dat je dit kan situeren in de 14e eeuw en in de kruistochten en die ja, hele beweging. Ja, ja. En dat je dit kan zien bij laten we zeggen, de, de Amerikaanse neoconservatieven die overal uh, democratie maar wilden gaan. Hè? Dat inflatable democracy. We gaan overal maar kleine ja. democratische staatjes ja. richten. Die noodzaak om dat... Terwijl wat mooi is natuurlijk, wij hebben de neiging om onszelf te zien als tolerant. Ja. En als, hè? Maar hierin spreekt het natuurlijk... Ja, hij, zegt, nou ja, dat is, hij zegt die tolerantie, dat is, geba- dat is, geba- dat is ook weer wat iets, een orde die wij opleggen. Waarbinnen wij, waarbinnen wij de speelruimte bepalen. Uh, waarbinnen de kerk een bepaalde positie krijgt. Uh, de staat en het individu. Uh, dus het is, een, het is al een hele dwingende orde. In, dwingende in, tolerantie. Nou ja, ik bedoel, iemand als Foucault neemt dat hele aspect natuurlijk van macht... Uh, en uh, ook helemaal op in de 20e eeuw. Ja. Uh, en, en nogmaals, kijk, uh, denk je vanuit Hegel, maar wat we ook wel eens over moeten hebben, uh, dan zie je dat, dat, uh, dat voor Hegel die staat de verwerkelijking is van vrijheid. Ja. Um, en dus ik denk dat er ook nog wel een ander verhaal te geven is uh, dan dat van Spengler. Maar het is wel sterk uh, dat, dat je ziet, um, ook, ook heden ten dagen, hoezeer wij toch dat moeten. Uh, 
uh, benadrukken. En, en, uh, die, die, en, en socialisme is dan ook, ja, het geldt voor iedereen, maar wij, wij gaan ook de wereld inrichten. En, en socialisme is dan zijn, zijn naam voor de ethiek van het avondland ten tijde van de civilisatie. Precies. Ja, want, en, en, daar, en het daar heeft ook een prachtige beschrijving van hoe die moraal hè, afhankelijk heel religieus is. Hè, denk aan uh, natuurlijk de biecht en de katholieke. Uh, hè, en, uh, hoe die uh, wordt verinnerlijkt in het protestantisme, waarin je eigenlijk zelf je de, de wet oplegt en jezelf. En wat uh, uh, Foucault natuurlijk ook, ook, ook oppakt, uh, het hele idee van die zelfdisciplinering. Uh, dus die, uh, nou, wat in de verlichting eigenlijk nog wordt, uh, uh, wordt doorgezet. Uh, maar dat we uiteindelijk uh, zullen zien in de 19e eeuw dat uh, die moraal uh, eigenlijk uh, verplaatst raakt naar uh, de economische verhoudingen, naar de maatschappelijke verhoudingen. Nou, alle, uh, en dat, dan, dan zegt hij, ja, dan, dan is vooral de moraal wordt dan socialisme. Uh, uh, en hij, hij zegt niet, nou, we moeten geen socialisme zijn. Nee, socialisme is de, is de ethiek van het avondland ten tijde van de civilisatie. Dus hij is geen antisocialist, maar hij begrijpt dat socialisme op een bepaalde manier. Ja, dat, 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 dan kom je heel mooi terug op wat we eerder illustreerden. Hij zegt, ja. van, dit is gewoon de dynamiek waar we nu in ja. zitten. Je moet daarin ja. meebewegen. Ja. Hoewel je daar kritiek Iedereen, op het gaat gewoon over de inrichting van de wereld, zegt hij. En niet, eh, waarbij we eh, bijna de hele geschiedenis dat is, willen, willen incorporeren. Precies. Dat zien we ook nu. Hè. We willen alle dingen die in het verleden hebben fout gedaan, moeten goed worden gemaakt. Eh, maar ook naar de toekomst toe. Uh, willen we voor komende generaties uh, eigenlijk uh, de, 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 de toekomst veilig stellen en bepalen wat hier moet gebeuren? En het idee is, wij hebben gewoon gelijk. Wat wij in het Westen denken, dat is gewoon hoe het zit. Ja. Dat is de. de, de, de eh, en eh, dat, dat daar zelfs al een verschil zit met 30 jaar geleden, ma maakt eigenlijk niet uit. Wat wij nu, en, en dit gaan we, net als, net als dat de Derde Rijk, dit is de volleinding. Dit is het moment in de geschiedenis waarop we dat gewoon. Gaan, gaan uitrollen. Ja, precies. En, uh, en, en dat is de bevrijding. En dan en zien we nu natuurlijk met, met de regenboogvlaggen. En, nou, dit is gewoon, we, we, hebben het nu, we, we hebben het nu het heil bereikt. Ja, dat derde rijk waar we het derde... over hadden eerder in ja. het gesprek. Niet dat derde rijk, wat, nee, nee, precies. niet dat derde rijk. Nee, nee, nee. Um, ja. Nou, wat interessant, op, en nog kort even door te pakken wat je zegt. Hij omarmt dus ook volledig van, we zitten nu in die moraal van het socialisme... en daar moeten we ook ons in, daar mee verzoenen. Of we moeten in elk geval daarin een bepaalde keuze maken. Ja. Want dat, dat brengt een bepaalde risico's met zich mee. Ja. Willen we niet in die ondergang in de letterlijke zin terechtkomen... dan moeten we ons dus gaan verhouden daartoe op een meer reële manier. En hij voorstaat dan ook een vorm van wat hij noemt Pruisisch socialisme. Ja. Uh, ja, ja, hè, dus ja. hij zegt ook, hij noemt het zelf ook socialisme, want we leven in die socialistische tijd, maar ja. echte socialisme is Pruisisch socialisme. Misschien kan je daar kort wat over zeggen, over wat hij daarmee bedoelt. Ja, dat, ik, ik, dat is natuurlijk ook iets wat makkelijk uh, verkeerd uh, begrepen kan worden. Uh, je kan zeggen, ja, maar wij zijn uh, liberalen. Hè? Nou ja, liberalisme is voor hem uh, het miljardair socialisme. Ja, precies. Hè? Dat is, uh, dus dat, Rijklijks. ook liberalisme heeft een uitgesproken idee over een economische orde. Ja. Um, uh, 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 waarin het individu wordt sterk wordt gemaakt, strevende ik in de oneindige ruimte. En, en zegt hij, ja, je ziet eigenlijk al dat de, uh, de, de theorie en praktijk, uh, dat is ook een thema in, in de Untergang, dat lopen zwaar uit, uiteen. Uh, wanneer uh, uh, Adam Smith um, uh, and the Wealth of Nations uh, formuleert, ja, dan formuleert hij eigenlijk de economie van uh, met name Engeland, uh, op, op handel gericht, op markten gericht. Uh, vanuit een uh, bepaalde mentaliteit, en, uh, hij noemt het ook wel de vikingsgeest, uh, die, uh, die handel drijft, buitmaakt, uh, heel sterk gericht is ook op, uh, op, op, ja, op, op buit en daarmee ook op private uh, rijkdom. En uh, hij zegt, ja, en op het moment dat uh, John Locke uh, eh, zijn... Um, ja, de grondslag voor het politiek liberalisme formuleert, hè, met, met rechten die uh, ingeboren zijn voor het individu, dan, dan, dan uh, creëert hij tegelijkertijd eigenlijk een orde die in de praktijk ertoe zal leiden dat met name in Engeland de rijke aristocratie de van dit liberalisme gebruik maakt om haar eigen machtspositie uh, te versterken. En uh, ja, zelfs de, de, de staat als een instrument te hanteren voor haar eigen koloniale ambities. 
Uh, dus dus de, de staat wordt gewoon ingezet om, om uh, ja, handel en uh, roofdochten eigenlijk te, te kunnen ondernemen. Gewoon, dat zijn vikkingen in de tijden van de civilisatie. Dat is de, en als je vanuit dat beeld kijkt, dan ja, denk hip, weet je wel. Dat is inderdaad, wat, het, het is ook vreemd geweest. Dat we, ja, dat deden die, die, die vikkingen ook. Die, uh, die trokken de wereld over, gingen handel drijven, wat vestigingen. En, en, um, nou ja, dat, dat, dat is eigenlijk hoe, daar, hoe hij uh, laat zien... En wat er met name vanuit Engeland gebeurt, naar Frankrijk en Duitsland, naar Nederland, we hebben allemaal iets, iets andere uh, posities. Um, maar hij zegt dus eigenlijk ook van die zogenaamde universele mensenrechten, dat zijn meer rechten voor een bepaald soort mens. Ja, ja. Maar niet voor, hè, daar wordt ook een nieuw soort mens uitgevonden op een bepaalde ja, manier. Ja, nee, dus dat wordt zelf uh, in, in de praktijk, heeft, heeft dat weer uh, iets als theorie en praktijk. In de praktijk gebeurt daar weer heel iets anders ja, mee. Ja. Dat is de... Uh, dus, dus hij gelooft niet dat dat de grondslag is van exact. politiek. Het gaat exact. steeds om, uh, ook om, om een strijd die gevoerd wordt. Dat is Herakleitos. De oorlog is de vader van alle dingen. En als die strijd niet plaatsvindt uh, met, met uh, uh, militaire middelen, dan verplaatst hij zich. Dus uh, economie is uh, oorlog met andere middelen. Voortgezet met andere middelen, ja, inderdaad. Uh, ja, ja. Dus, dus dat is, nou, het is oorlog met andere middelen. Ja. Ja. Dus, dus het is een... Uh, uh, en, en het feit dat wij dus continu ook het hebben over markten, veroveren, uh, campagnes, uh, de, het verslaan van de concurrent. Uh, dan zie je dat het hele oorlogsjargon eigenlijk al, ook al in die, in die economie terecht is gekomen. En uh, ja, dat, dat is die faustische drang. Ja. Dus, dus ja, Big Tech is typisch een voorbeeld van, uh, laten we zeggen, faustische naturen. Nou, en wat, wat, wat hij dan in, natuurlijk in de 19e eeuw zag ontstaan, dat is bijvoorbeeld typisch als Cecil Rhodes, 19e, 20, 20e eeuw. Um, maar op het, op, op, uh, in Amerika figuren als Carnegie en zo. Dat is, dus de, bij ons Fritz Philips, ja. van die grote industriële. Ford, Taylor. Ja, dat Ford. Dan, dus ja. dus die, die, uh, en... en het socialistische daarin is dat zij uh, hun eigen uh, wereld gaan creëren. Ja, en, die, en die wereld die, die, waarbij ze andere manieren van werken opleggen. Philips uh, dorpen. Ja, Re- ook, ook, maar nieuwe... ook, ook, uh, ook soms sociaal. Hè? Ja. Dus dat is dus niet alleen maar asociaal. Nee, nee maar die Philips dorpen, dat was natuurlijk een heel sociaal. Abs- absoluut. Absoluut. Goed, en, en Carnegie, uh, die, uh, uh, met zijn, wat is het, stoomtrein uh, uh, had hij toch? Ja. Die, die, uh, maar die, die zal uiteindelijk natuurlijk ook op bibliotheken om mensen op te voeden en zo. Maar, maar dat is wel het individu. Dus het, dus het zijn individuen die dan wereldwijd opereren. Uh, of een grote, grote gebieden onder hun uh, uh, invloed hebben. Uh, dat dat op een bepaalde manier inrichten. Uh, uh, en, en daarmee ook, ook sociaal werk verrichten. Uh, en dat noemt hij miljardair socialisme. Dus dat is iets wat, wat hij met name dan in die Anglo-Saxies. Hij zegt niet dat die Engelsen zijn slecht. Helemaal niet. Hij heeft best wel vrij veel waardering voor de, de Engelsen. Maar hij zegt nee, maar in, uh, uh, in Duitsland doen we dat anders. Uh, en dat heeft met, onze, met een oude traditie te maken. Bij hen zijn de vikingen maatgevend geworden. Uh, uh, ook voor de manier waarop hun adel zich heeft ontwikkeld. Uh, altijd een verzet tegen centralisme. Uh, wat je bij de vikingen al zag. Uh, iedere keer verze- opstand. Nou, die adel die heeft uh, eigenlijk een hele sterke positie gekregen uh, uh, tijdens de Glorious Revolution. Toen onze William uh, met William en Mary de daar. De, de, ja. Ja, en toen is ook de nieuwe grondwet uh, geformuleerd. Uh, en die geeft het parlement eigenlijk heel veel macht. Ja. Maar dat parlement is een parlement waar uh, de aristocratische, ja, uh, wat wij zeggen, die klassenmaatschappij in ja, Engeland. De die, bourgeoisie of hoe je het zo Ja, dus het is een deel van de, uh, wat wij noemen de, 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 de geldadel. Precies. Maar ook de, de landadel, waar ja. heel sterk nog het scepter heeft gezwaaid. Ja. Lange tijd. Hè? Maar hij zegt in de 20e eeuw, zul je dat ook zien uh, er- eroderen. En dat is natuurlijk, daar is natuurlijk niet meer zoveel van over. Precies. Maar nog steeds... Uh, uh, zie je dat daar, uh, laten we zeggen, in uh, de uh, House of Lords, maar ook in, uh, in, in Parlement, uh, de, de, ja, toch wel een behoorlijk uh, stempel wordt gedrukt door uh, de, de gentleman en uh, de ladies. Uh, dus de um, ja, gentleman is natuurlijk een aristocratische uh, uh, overerving of uh, ja, een benaming. benaming. Ja, precies, uh, precies. Uh, dus ja. dus die, de, dat is de manier waarop dat parlement eigenlijk steeds een soort aristocratische mentaliteit, een manier van denken. 
uh, ja. zich heeft toegeëigend. Dus dat parlement überhaupt, dat heeft al iets van ergens een, 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 een klasse die uh, bevoegd ja. is met dat, met dat regeervermogen, ja. ook uh, ergens uh, overgeërfd op een bepaalde manier. Ja. Niet helemaal, maar je krijgt natuurlijk ook wel echt van die regeerdersfamilies of zo. Dat zie je Precies, ja, families, invloedrijke families, Precies. lange tijd. En, die, en, en Spengler is daar niet tegen. Uh, en zegt, nee, maar je hebt ook die ervaring nodig. En op het moment dat dat wegvalt, dan wordt, die, dan wordt eigenlijk zo'n parlementaire omgeving ook uh, steeds problematischer. Precies. Ja, dus we gaan nu ook richting de afronding. Dus misschien ja. kunnen we toch nog even zeggen... wat onderscheidt dan dus dat Pruisisch socialisme van deze... Uh, ja, dus, dus, dus uh, wat de, bij dat Pruisisch socialisme... Uh, de, 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 daar, daarvoor um, is het toch wel belangrijk... dat we even kort de geschiedenis uh, mm. uh, benoemen. Ik zal even kijken. Ja. Dus kort, w- wat is er dan aan de hand? Ja, je moet zeggen in, um, in Spengler's visie... ...komt de cultuur op vanuit twee oerstanden. Ja? Dat zijn de adel en de, 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 de klerus, de, 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 de geestelijke. En, en die twee, die, die, nou in de middeleeuwen en de vroege middeleeuwen zien natuurlijk de strijd in Europa... ...want iedereen wil die ruimte beheersen. Dus dan krijg je de, 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 de investituurstrijd precies, enzovoort. Precies. Dus nou, de, uiteindelijk komt daar binnen een natie-idee op. En, en we zien ook hoe met, met behulp van de natie-idee uh, voor een deel ook die, die, die machtsaanspraken van de katholieke kerk worden uh, onderdrukt ja. hè, door, door koningen. Nou, die, die, die natie-idee wordt heel belangrijk, hè, want, want daar ontstaan gaandeweg, eind de loop van de middeleeuwen, uh, we beginnen daar zeg, een, na, een natiegevoel, ook bij de, bij de aristocratie, waarbij er recht wordt gekoppeld aan het eigen volk. Hè. Je ziet zo'n uh, ideeën overigens ook bij um, uh, Jean d'Arc bijvoorbeeld, hè. De, de Fransen, het denken ja. over... Ja. Uh, uh, Henry de Achtste en die, uh, uh, het Anglicisme. Nou, bij, bij, bij ja. Hendrik de Achtste zie je het eigenlijk in de 16e eeuw helemaal doorbreken. Ja. Um, nou, en dat, dat, uh, ook in Nederland natuurlijk, hè. Dat is de Nederlandse natie met uh, Willem, Willem van Oranje. Die dus verzetten tegen de feodale orde, dus die, tegen die oude... Uh, oude structuur. Nou, die, die, die opkomst van die nazistaat in de 16e, 17e eeuw en vanuit die nazi-idee uh, die, die, die neemt eerst uh, uh, de gedaante aan van een uh, uh, absolutisme, Hendrik de Achtste. Uh, en je ziet in ieder geval dat de aristocratie daar als het ware vanuit haar, die was natuurlijk meer feodaal georganiseerd, daar, maar daar, daar in, in die nazi-idee gedwongen wordt. En voor een deel gaan ze daar ook in mee. Ja. En, nou, en dan zie je dat, uh, 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 dat absolutisme ook weer, weer streefd wordt. En uh, het meest uitgesproken voorbeeld ervan is Engeland. Hè. Pengel noemt dat een fronde. En wat we het net over hadden, die, die Glorious Revolution, Precies. is een verzet. Hè, zo, om te zorgen dat die, dat die centrale macht van de staat dat die beperkt blijft. Ja, en het liberalisme... Uh, 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 en, en aristocratie uh, vloeien daar eigenlijk mooi in elkaar uh, over. Ja? Uh, dus die, dus de, daar, daar krijg je een aristocratische, deels oligarchische uh, structuur die, 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 die daar komt. Nou, Frankrijk is het andere geval, absolutisme, uh, waar, waarin um, uiteindelijk uh, de, dus de staatsidee uh, overheerst en ook de, de aristocratie gaat wegdrukken, maar dat, dat slaat om in uh, de, de, de Franse revolutie, zoals we weten. De ja. ideeën van de verlichting. Ja. Ja. En uh, dat is eigenlijk uh, de, de, de belangrijke nieuwe factor... die overigens al lange tijd bestaat... maar die nu zich in de politiek gaat vertalen. In Nederland denk ik nog wat eerder. Maar dat is eigenlijk de opkomst van de burgerij. Uh, dat is de, de, uh, nu als de, als de laatste beslissende politieke instantie. Ja, die, de, die de adel in zekere zin... Ontroond en de koning ook uh, gaat onttronen. Dus de, de, nou, dat is de, 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 de niet, de, zoals hij noemt, de non-stand of de niet-stand, maar die zich nog altijd wel profileert ten opzichte van uh, de, de oude aard. De bestaande stand. De bestaande ja, dus ze gaan veel dingen nadoen. En, en, nou. um, zo, zo nemen ze het parlement over, uh, maar dat parlement, wat met zijn oorspronkelijk Engelse aristocratische achtergrond, dat krijgt nu een burgerlijke invulling. In, invulling. En met het idee van dan moet het volk in vertegenwoordigd worden. Niet de aristocratie, maar het volk. Dus het, in naam van allen zie je weer hè, dat dat hier nu... Nou, en dat leidt tot wat hij noemt de liberale partij. Hè, en de liberale partij eh, dwingt eigenlijk al de andere zich als, als de, de conservatieve partij. De ene is vooruitstreven, de nieuwe wordt de burger. En de, vri, de vrije burger, 
nu die politieke rechten heeft, het voor het zeggen heeft. En die verzet zich tegen de, de aristocraat uh, die uh, 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 privileged is, uh, bevoorrecht is. Ja. Dus je ziet daar de, dus de, die strijd van bevoorrecht, uh, nou, vooruitstrevend, progressief versus uh, conservatief. Nou, die conservatieve partij... Die, uh, die, 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 die moet zich als het ware in die parlementaire structuur gewoon... Uh, handhaven uh, op een gaan handhaven en, en ook een partij worden. Ja, ja. Ja, en en nou, daar komt uiteindelijk een vierde stand bij. Uh, eh, want uh, onder invloed van uh, wat hij zegt... Uh, de, de intelligentia, intellectuele uh, journalisten... krijg je dat die, 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 het verlichtingsdenken eigenlijk verder wordt uh, uitgebreid. En dan kom je uit bij um, de... de de, de, de arbeidersbeweging. Ja. Hè, en die, dat is eigenlijk een geconstrueerde beweging, zegt hij. Want ja, er is een levensgroot verschil tussen een boerenknecht, uh, tussen de bediende, uh, tussen de kantoorklerk uh, en um, de, fabrieksarbeider, de, de, de matroos. Ja, precies. En, en de fabrieksarbeid. Ja. Maar die worden nu allemaal als het ware bij elkaar genomen. In een abstracte in klasse. Een, in, als een klasse. Ja. Terwijl ze eigenlijk uit hele verschillende levensmilieus komen, maar, maar antagonistisch. Ja. Dus, dus ze strijden nu tegen het kapitaal of de bourgeois. Nou, dat is een theoretische constructie, constructum, zeg hij. Maar dat kapitaal, daar spreng er ook voortdurend wel een, een probleem mee. Laat dat ook duidelijk zijn. He, dus dat is een, maar niet te min, um, die strijd die, die leidt uiteindelijk dus tot, een, tot een soort driedeling. Van pro, dus de liberale, socialisten, beide progressief en um, de, de, Conservatief. de cons, conservatieve. Dat is de driedeling. Nou, wat... Maar die overgang uh, bij, bij de in, introductie van uh, die derde partij in de mid-19e eeuw, uh, uh, dat, de, die, die noemen zich socialisten. En, hij, en uh, Spengler zegt, nee, maar de, 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 dit is het type socialisme wat zich eigenlijk onder uh, uh, Engelse condities heeft gevormd. Uh, parlementair, par, parlement, parlementair, maar ook, uh, want, want hij, hij zegt, ja, het parlement is nog helemaal een gegeven, zegt hij in de Untergang. Maar uh, met een sterke focus ook op uh, materiële uh, goederen. Privaat. Dus, uh, pri- pri- ja, ja, dus betere, betere betalingen, ar- eigenlijk niet zozeer de, de eer van het werk, ook niet zozeer de rangorde mm, mm. van het werk, hè, maar uh, de sterk, sterk op, op de opbrengst. Ja. En hij zegt, ja, dat, 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 daarmee uh, spreekt deze groep in feite al de taal, van, de, de, ja, van, de Engel, van, de Engel, van het Engelse buitmaken. Ja. En, van de vikingen. Uh, ja, van de, van de vikingen. Ja, hè? En ze gaan, ze gaan wapens inzetten, ja. met stakingen. Uh, dus het, ze zitten gewoon in dezelfde... Belligerente uh, ja, ja. dynamiek. Ja. Ja, dat Pruisisch socialisme is dan een, um, ja, een, een, een idee van een democratie... die veel meer werkt met beroepsgroepafvaardigingen. Dat mensen die verstand van zaken hebben recht van spreken krijgen... Uh, uh, hij, 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 hij grijpt wat terug op Hegel daarin. Uh, maar hij zegt, ja, dat is uh, waarin allen voor allen. Waarin uh, het niet gaat om dus die, die, uh, je eigen welvaart en Ieder belang, voor zich. Ja. Maar, maar waarin je echt uh, uh, sociaal uh, uh, opereert. En hij verbindt dat met die Duitse ordegeest. Dus, uh, nou, en in de tijdperk van um, de, de, zeg maar de techniek. Uh, is het er hem dan om begonnen dat de arbeider, want de arbeider en de techniek horen bij elkaar. Uh, dat is de, als het ware de habitat waar deze werken allemaal met machines, zegt hij. Uh, nou, die, die moeten samen met de ondernemers uh, moeten die, en de ingenieurs, Precies. dat zijn de drie uh, fundamentele gestalten, ja. moeten die uh, optrekken. En het grote gevaar daar is de hoge financiën. Hij zegt, de, 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 de financiële wereld, de buitmakers, die, uh, die zullen uh, zowel dus de, het onderwijs en de kwaliteit van de ingenieurs uh, uh, aantasten, als uh, de arbeiders, als ook de ondernemers, omdat alles wordt opgekocht, uh, wat wij noemen, nu noemen springhaankapitalisme. Dus, dat is de, um, dus dan krijg je dat dat eigenlijk een strijd is. En dat Pruisisch socialisme zou dan het antwoord moeten zijn op het, uh, ja, het kapitalisme... Uh, wat, wat juist in de democratie, zegt hij, uh, enorm uh, in de partijdemocratie, met behulp van media, uh, een, een enorme uh, stem krijgt. 
Dus dat, en dat, dat, dat... losgezogen raakt ook van ja. enige controlerende instantie waar het parlement eigenlijk ten opzichte van ook ja. helemaal uh, machteloos wordt. Sterker nog, het parlement zelf is nee. eigenlijk ook ten dienste. Staat... En dat is, dat is eigenlijk nu de wereldwijde situatie, zegt ja. hij. Ja. Ja. Dus de, 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 de strijd in de, 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 de civilisatie wordt uiteindelijk een strijd tussen geld en politiek. Ja. En, en het geld zal zich in toenemende mate meester maken van partijen. Door, door lobby's, door, uh, door netwerken, door relaties. Door, uh, en, en de idealen van de, 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 de partijen zullen gaandeweg als het ware plaatsmaken voor wat hij zegt voor de realiteit van het leven. Waarin dat geld uh, een steeds, steeds groter stempel gaat drukken. Uh, uh, op, op, op eigenlijk de hele democratische uh, ruimte. Nou, dat is natuurlijk iets wat je bij uitstek in Amerika ziet. En daar komt zo'n walging over op, mondiaal. Uh, hij zegt dan, ja, of mondiaal. Dus het publiek gaat eigenlijk, uh, krijgt weerzin, omdat alles wat edel is, zegt hij, uh, door het geld uh, buiten wordt gemaakt en uh, geslachtofferd. En, uh, en dan zal uiteindelijk uh, zullen, uh, de, 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 in plaats van de, de ideologieën zullen gaan verdwijnen en er zullen uh, individuen opstaan waar mensen zich hun geloof aan uh, gaan hechten. Enkelingen uh, waar men nog iets nobels en edels in ziet, opofferingsgezindheid. En, nou, dat is eigenlijk wat hij noemt dan de aankondiging, zoals in het Romeinse Rijk, van de, van de Cesaren. Precies. En, en uh, ja, dat kan ook gruwelijk worden. Nou, we kunnen dat helaas niet uitpakken. Nee. We moeten nee. gaan af. Er staat uh, hoge eerd publiek ook weer in de coulissen ja, te wachten. Nee, maar we, misschien moeten we, dat nog een keer, moeten we dat nog een keer oppakken. Ik maar, ga uit dat we maar, dat doen. Maar, maar belangrijk is, la, laatste woord, is dat, dat voor hem dus dat Pruisisch socialisme is eigenlijk een, een soort uh, ja, uh, in, een tegengif om te voorkomen dat we te snel in uh, die, die Cesaristische situatie... Uh, Precies. En aan het eind van van zijn leven heeft hij die hoop eigenlijk helemaal niet meer. Dan, uh, maar dan ziet hij ook Duitsland ten onder gaan. Dan zegt hij ook, ja, in 36 ergens in een brief... nog in, in tien jaar tijd is dat hele Duitse Rijk uh, uh, ten onder. Ten einde. Ten einde. En daar ja. heeft hij opnieuw gelijken gekregen. Ja, zou op, en, en, wel in meer dingen. Hè? Het, Precies. Het communisme zal het einde van de 20e eeuw niet, niet zien. Niet en, zien. Nou, en, en ik zou zeggen, iedereen, iedere kijker... die uh, de parallellen tussen Spenglers... Uh, in elk geval uh, inzichten en onze tijd uh, niet ontgaat... zeker aanraden om even te klikken op die link onder in de beschrijving... waar ook um, een linkje staat naar uh, de ondergang van het avondland... waar je ook dus opnieuw die hele mooie website kan bekijken... zelf nog eens een beetje kan lezen in de tekst... maar ook uh, hopelijk zelf uh, daartoe verloren wordt om het boek te bestellen, want er staat heel veel in. Heel veel belangrijke dingen, in elk geval waar het onze eigen... Nou ja, maar je, je, je hoeft het niet mee eens te zijn. Ik ben het ook niet in alles met hem eens, maar, maar hij zet je aan het denken. Hij dwingt je ook om een antwoord te formuleren op een aantal aberraties. Nou, je zei net zelf al, ik ben geen spengleriaan. Het lijkt me ja. leuk om het daar nog een keer over te hebben. Ja, Waarom zeker. niet? Hoe ziet dat eruit? Ja. Uh, Ad, hartelijk dank voor dit gesprek. Um, hartelijk dank u voor het kijken en uh, graag tot de volgende keer. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.